Contreras, que queremos mucho en Los Ángeles, José Luis Mesa te manda saludos, no puedo venir. Felicidades por los 40 años y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Lita. Muy buenas noches, soy Carlos Villán Trujillo, soy de la ciudad de Toluca, bueno soy de aquí del Distrito Federal, pero tengo ya 30 años viviendo en la ciudad de Toluca. Yo estoy muy emocionado, porque a veces hablo muchísimo con mi trabajo porque me dedico a escribir poesía, novela en, en mi ciudad, pero quiero decirte Lucía, no me conoces, pero yo te conozco al igual que Israel y que todos los amigos del Club de Fans desde hace muchísimos años, para ser exactos desde 1980 que te vi en Colorina y fuiste en ese momento inspiración para mí porque en esa época se me olvidó en este momento pero desde que tenía cinco años en, en el 80 escribí unos poemas que después quisiera tener la oportunidad de, de compartirlos contigo pero en esta ocasión como Carlos Mitro que así estoy en el Facebook y así me conocen mis amigos Quiero agradecerte, a, primero a Dios nuestro Señor, por tener la dicha de estar aquí con todos ustedes y por conocer a una gran mujer que se llama Lucía Méndez, porque gracias a ti, Lucía, cambió muchísimo mi vida. ¿Por qué? Porque mi trabajo actualmente está enfocado en lo que eres tú, en lo que representas tú como mujer, como artista, como mamá, porque aunque no lo creas, sí yo tengo mi mamá, que se llama Sofía, pero tú, Lucía, desde el 80, cuando yo era un pequeño, te identifiqué como mi mamá de la televisión, porque gracias a ti, con todas tus telenovelas, aprendí a hablar en público. No sé, en este momento estoy nervioso porque tú impones, eres una gran estrella. Para mí, eres una estrella viva del espectáculo, no solamente nacional, sino mundial. Y lo digo porque este reconocimiento que nos hacen el honor de entregar a cada uno de nosotros, Representa el gran éxito, Lucía, porque mi trabajo es escribir sin poesía y ese trabajo es gracias a ti porque eres inspiración para mí en todo momento. Mi trabajo yo te lo agradezco a ti desde que inicié a trabajar en el 2000 porque gracias precisamente a tu trayectoria como artista estoy haciendo el trabajo que me gusta. Y cada uno de nosotros yo creo que el trabajo como ingeniero, como arquitecto, como docente Tú eres inspiración para cada uno de nosotros y realmente estoy emocionado, me está temblando la voz, los porros de mi piel, todo. Pero muchísimas gracias Lucía por existir, porque siempre vas a estar en mi corazón y Toluca y todo México y todo el mundo está contigo. Muchísimas gracias Lucía. Buenas noches a todos. Hola mi manzana de oro. Aquí estoy ante ti. Baja California Sur siempre ha estado contigo. Tengo 45 años entregándote mi vida. Y eres mi manzana de oro porque fui un niño muy humilde. Y tú fuiste siempre mi inspiración para llegar a ser lo que hoy soy. Un gran ciudadano, servidor a los niños de su California. Pero siempre fuiste tú la mujer que me inspiraba cuando era un niño que me golpeaba, me humillaba y me trataba como una basura por ser un niño afeminadito. Pero tú eras todo para mí. Hoy quiero decirte que yo sí me voy a ir a la muerte, a la tumba, llevándome todo lo que tú eres. Te amo, Lucía. Y yo le hablo a Minerva como si fuera algo mío. Y le hablo a Abraham como si fuera algo mío. Y cuando mamá Marta estaba con nosotros, no sabes qué feliz nos hacía. Y cuando se fue, no sabes lo que yo lloré. Tú, Lucía, para mí siempre serás mi manzana de oro. Y Baja California Norte está aquí con nosotros. Y Baja California Sur. Siempre contigo, Lucía. Y los quiero a todos tus admiradores porque ya son muy grandes en mi corazón, todos, porque todos te queremos, mi manzana de oro, te amo.
Sí, verdad, Juan. Gracias. Hola, Lucía. Mi nombre es Pablo Mendoza. Hola, Pablo. Bueno, te he admirado desde niño, desde mundos opuestos. Veía este, Carmen Montejo y te miraba a ti, de la época de esta Ofelia Medina. Luego me seguí con este, Paloma y, y ya este, en el estelar donde estaba eh, Viviana. Y, y he seguido tu carrera en 1978-79. En Radio Felicidad había un programa que se llamaba Los Cuatro Grandes de la Canción. Siempre estuvo Rafael, Julio Iglesias y Juan Gabriel. Cuando entras tú, entras fuerte y ganas varios meses. Estoy nervioso, pero quiero, quiero decir, es, había un programa que se llamaba Marquesina de la Felicidad y todo un mes ponían las canciones, te ponían tu música y fui creciendo este, igual, eh, superándome cada día y fueras parte de mi ejemplo. Actualmente soy licenciada en turismo, me gusta promover mi patria, mi país. Este, así como me promuevo mis costumbres, mi música. Este, cuando dicen que eh, tú o nadie tiene un éxito muy fuerte en Líbano y dices que vas a Líbano, dije yo quiero ir a Líbano también. Hablo a la embajada y me dicen que no es posible porque... Este, hay guerra, entonces estuve, tuve que esperar 10 años para ir a Líbano y, re, y recabar re, impresiones sobre ti. A ti te conocen como Raquel y este, en su momento traje un cartel y, con todas las impresiones de varios libaneses que quiere mucha gente y este, tengo una amiga que la aprecio mucho, es esta Mirna Abu. Y, este, y yo aprendí una canción que se llama Corazón de Piedra en, en árabe. Entonces, este, te admiro bastante y espero que en un próximo momento. Que la cante, que la cante. Hola, ¿qué tal? Me llamo Guillermo de Martí. Hola, Guillermo. 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 Hola, Thank you. 
pone incondicional a la lima de México a la segunda telenovela a Lucía Gracias. 